Ukikinge jamani. Mtoto mabaya. Sasa nikwambie wewe. Kale kamkopo. Ulipopita hapo nje unaona ako kama shine kadogo dogo kakusaga nafaka. Nimeona. Ndio nimewekeza hapo mwenzio. Ongera sisi yako. Ongera ndio unaona mambo sio mabaya na umeona. Unaona jaribu siku katafika mbali hata si juu yani. Sasa twende jikoni mara moja. Ha? Aya. Eh afu nimekumbuka kuna zawadi yako. Ha? Nifumbe macho. Nifumbe macho. sida da kuzaliwa na itu mmoja. Sawa. Hata kama udalali ndo hata message ndugu yangu shule kunijulia hata kusema tu bro vipi? Eh. Bibi, kama mbesa. Ah sio mdamu sana hapo. Kama yangu anaitwa Manota. Manota. Manota karibu sana bwana. Karibu sana. Asante sana. Bwana karibu sana bwana. Nashukuru sana. Bwana jisikie ni jamani sana. Ah asante. Bibi. Ah, sister, you can't go for that. So I'm going to go for that. I'm going to go for that. Ah, okay. That's what you want to go for. Ah, I'm not going to go for that. 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 Bado umelala. Siku kule hilo, unamanisha nini? Unasema kwamba alikuwa ni mbuki wa maemu msafiri. Sindiyo? Alafu uu mbuki wa maemu kama mbuki wa maemu. Nada ni kujibu kikupi lukate kumerewa za hivyo. Kwamba maisha ya liyo ya ishi kuhu ishi mejia kukuloli na maemu mbuki wa maemu kwa ni maisha ya mbuki wa maemu kwa maemu. Hata baada ya kifo cha msafiri familia iliendelea kumpenda sana bwana. Na hatimaye mimi nilipoweza kumuoa bado ule upendo ulikuwa ni mkubwa sana. Hapakuwa na namna nyingine ili nipaswa hata mimi niendelee kumpenda na kumpenda ile familia yote kama nilivyokuta wakishi. Sijui umeelewa vipi. Na unajua msemo wangu. Bado nilala Laba ni kuhuri zekiti. Inge kwa ni wewe. Ndo naisha ya maisha. Una nisha uli laba pengine mimi ni kwa nini. Ok. Mimi na chukusha uli. Wewe ni mafuku mkeo asini ya hapa. Hata wewe pia. Aisina hili kubi hapa. Nazamu menelewa. Sampai jumpa di video selanjutnya! Thank <laughs> you. 
Ça, c'est là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça,
Unatakia kumsamehe baba. Hii ni mama. Kumsamehe baba hii. Una. Kila ni mama mama kwa sababu ya kumsamehe. Na baba naye. Sasa tumsamehe. Ka. Kambia simu kidogo Mami. 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 Oh, yeah, Chacho. Mambo ya ulimungu. Mambo ya ulimungu. Kaniomba sana. Sina na kupata sana kama kama kupata sana. Sina ni na kuaje. Mtu kama ni kupata sana kuli kwa ni na muda una muaza mara kwa mara. Kuli. Bidinda. Sana kuli kwa mkono. Kadi yote kia kama yari tu. Kwa mwenye na yote, lakini sikuweza kwa chana na yote. Nile amini, nita kuja kubadilika tuna kwa kawaida kwa wezo wa mungu. Nibu kutulipitia mateso mengi, lakini ya tukuweza kutingana. Tule amini, kita kati tutinga, nisha ni kifu tu. Higende. Safiri na mpenda, nili mpenda, na ntendele wa mpenda. Ok. Uli mpenda, una mpenda, na utendele wa mpenda. Ok, fine. Hebu nizibitishe hilo, mbatia na kumbushu wa marimu wako mshari. Mwanamke mjinga kabisa wewe. Usikuwa na akili ya kutafakari ili jema na hili baya. Ndipo unafikiria maneno yako huku uzoko unaona inaeleza mimi na kufikiriaje wewe? Au unafikiria maneno yako mimi yanaeleka kwenye dunia gani? Hebu tazama kila siku nimekuwa nikijitahidi kutafuta furaha, amani na upendo. Kumbe bado ni bure kabisa kwako. Ah. Okay. Mami, nalikuwa na mkuli na umami. Yule mkuli ma alikuwa kijishumulisha na shumuli zake za kilimo. Lakini alikuwa na jendo moja mwala kwa 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 
alipokuwa akitumia lile jembe wakati wote alikuonekana kwa mwenye kilamu na alikuwa akifanya kazi zake kwa nguvu zake zote kwa na furaha kubwa kabisa kadi siku zote zidi kwenda kwa bahati mbaya na baada ya kuwa ameketeza jembe lake alionekana kwa mwenye mzuri sana lakini alijitahidi kadri ya uwezo wake akatafuta pesa na baada ya kama kwenda kununua jembe jingine na mpeni mwingine ili shughuli zake za kilimo zisije zikakwama lakini toka siku ile kwanza kulitumia ile jembe jipya kwa shughuli za kazi za kilimo alionyesha mabadiliko makubwa sana tena sana na wakati wote akaonekana kwa mwenye mzuri hakuonyesha ile furaha yake ya awali na hata alipokuwa kilima alilima kutimiza wajibu na kwamba kadi lakini ile furaha ambayo alikuwa akionyesha mwanzo haikuweza kupatikana tena lakini watu wakawa na maswali mengi sana nini kuna mkubwa wa kisasa hiki? Hauna furaha, unafanya shughuli zako lakini hauonyeshi kama kwamba ulivyokuwa mwanzo. Lakini majibu alikuwa akiyatoa kwa ajili wale watu. Hakuonyesha kwamba ni nini kitatizo kilicho msumbua. Yaani majibu yake yalikuwa hayaeleweki kabisa. Na ile kile kabisa. Hivi nafikiri ni kwa nini ile bwana alikuwa anapata shida sana? Nadhani hiyo jibu lake jipya atakuwa ilikuwa ni jibu lake. Ndio maana alikuwa akifunga jibu lake la tano. Si ni kidogo. Sasa umenijibu barabara kabisa. Mm, lakini sasa hii hadisi ina maana gani? hadisi hii inatufundisha hivi yani wewe hakukukaa sisi ndio na msafiri yeye na mimi hapa ni na hiyo huo mzunguko wote na kunisindie hadisi kubwa kwa maana yangu kama Sikiliza nikwambie mke wangu. Hadisi hii ina uhalisia wa maisha na yaishi ya mtu. Haina tofauti kabisa. Yaani wewe na mkulima hakuna tofauti. Na ndio maana ninaumia sana. Sana kabisa. Ano pamoja na yote yaliyotokea. Kwa kuwa haikuwahi kutokea siku hata moja tukakaa kama hivi. Ukaniomba samahani. Leo ndio mwanzo wangu. Na mbesi wangu kwako kuna jambo nataka kuonyesha kwa ah ni kuhusu ndoa yangu ukweli tangu nimemuua mke wangu kuloni kweli ndoa yangu haina maana haina furaha hakuna chakula kwa amani watu sikizi na imefika kati hata kama nikitoka kazini kwangu utakuta pale nyumbani kama nadhani kama mgonjwa za bibi kama 
mwenyewe anasema fadhali ningekuwa na umu ningejulikana mungu wa kulala sasa kama huumwi shida ni nini kumbuka mara ya kusafiri hii hali kweli imechukua muda mrefu sana sana tu na kwa mimi binafsi kwa kweli imeniumiza pa kubwa sana nimejaribu kutumia kila njia ya kujaribu kutengeneza hata furaha kwa kila kila siku kwa hali nzuri sasa nikaona kwa kuwa mimi yule ni mke wangu wa ndoa. Si vyema swala hili nikashirikisha jamii nyingine tofauti tofauti kwa kanisa. Mwalimu wewe ni sehemu ya kanisa. Kwa maana nimekufuata wewe msaada wako kwangu kwenye hili swala. Mimi nikamwambia kwamba ni sehemu pekee ya kupata suluhisho. Shida yangu kwa kweli. Pole sana. Asante sana. Ah, lakini pia kwa ujumla kwa usikate kwa mama. Usikate kwa mama. Naamini kabisa ndoa yako inasimama imara. Inasimama vizuri kabisa kama utazingatia haya na ushauri. Yule mama kuja ili kutenga muda. Kwa kutosha kabisa kuwa naye karibu. Umweke karibu. Maana yeye kwamba uongeze mapenzi zaidi kwake jaribu kutafuta muda pia wa kutoka naye out nenda naye hata bichi nenda naye hata mbuga za wanyama kama nafasi ya kusu ukinda maeneo kama hayo ukirudi kidogo angalau utakuna mbadilisha kile kidogo kidogo atamsahau kabisa huyo marehemu sababu yule alishikufa kwa sababu tunaamini kabisa kwamba ndio yako tayari nadhani ukifanya hivyo Yaani taratibu taratibu atabadilisha mawazo. Tayari atakuwa sasa anaanza kukutaja wewe baada ya kukutaja mimi msafiri. Lakini hata hivyo nita nitamuita yeye pia nizungumze naye. Pia nimpe ushauri na kumwelekeza ili aweze kusahau haya yalipita. Sasa hata waswahili walisema yaliyopita si kelele. Tugange yajayo. Tunaona ndugu yangu. Mimi nadhani ukizingatia hayo Asante sana katikista. Na mimi naomba niseme machache kwa kwa hilo kwamba nakushukuru sana kwa kunipa mawazo mazuri na kujenga kunitia faraja na tumaini. Na naomba ni kwa hili kwamba haya ndio ni hai ndio ni shauri kwa sasa. Asante sana katikista. Asante sana. Bana sana kwa sababu anachostahili kufanywa mwanaume mwanaume ukitaka wewe furaha anatakiwa kupewa vitu hivi hivi vingapi vivili ni upendo na heshima 
sasa wewe Broly umekosa heshima kwa mimi wako. Lakini mimi una mimi wangu nampenda na mheshimu na mfanye kila kitu sije kumjia heshima hata siku na siwezi Broly wewe ni mifi yangu tena ulikuwa mke wa maneno kaka yangu safiki ila kwa umri wewe ni mdogo kabisa unaweza ukawa mdogo wangu wa pili au watatu amini nikwambia hiyo Broly ha wewe umemkosea pakubwa mume wako Uwezi ukao namlilia mwanaume mwingine tena mbele ya yule mwanaume mkubwa naye. Unategemea nini? Ha? Usitaki afikirie mambo mabaya kule mtoto wa watu. Hebu jirekebishe bwana. Sawa ufi yangu. Sawa ufi. Bila sifanye makusudi. Aliyo inatokea tu. Inatokea tu ufi yangu. Lakini nitajitahidi. Uachana na mazo. Kwanza kaka mwenyewe alishajifia siku nyingi. Ondoa mawazo yako yote ya upendo kwa kaka msafiri. Wekeza kwa ligende goli. Ha? Baada ya kumwombea kuna mtaja taja tu katika kutisi wenu. Sio vizuri goli bwana. Tena una bahati kwa mwanamke. Umepata mwana mbole maskini. Ha? Sasa ningeneka wachike kwa ligende safari ukaolewa na kina badi boy wiki na wewe sio na wewe wechezea tu hiyo bahati nini 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 utajijua una tu msimama hapo au chamu kwa uzembe wako kaka mimi nimekuja karibu dada Nina shida. Shida gani? Naomba mnikopeshe pesa. Kiasi gani? Milioni moja. Sasa dada yangu, wewe unajua kabisa mimi sina pesa. Shida kama ile ndio tunazoenda kupima. Sasa kaka, mbona uchoka? Ah, sasa kuna watu wengine wanaye usimzala huko. Eh? Ungeniambia tukashukuru. ndio <laughs> Wifi mimi nimekuja hapa. Mm. Nina shida. Mm. Niko naomba mnyazime pesa. Na shida? Yep. Yeah. Shingapi? Kama milioni moja tu. Mm. Milioni moja. Kikweli wifi yangu milioni moja tu, hiyo hela iko nje ya uzwa. Hela nyingi sana. Alafu Istoshe mimi sina maamuzi ya moja kwa moja kukupa hiyo pesa. Unajua kuna watu wanaosimamia hizi mali. Kwa lazima niwashirikishe. Wifi. Naonesha meji yangu. Lazima wajulishwe kama wakiafiki utapewa. Hawajaafiki? Na hivyo tangu mshitikana. Ila hilo swala la shangu ni
Hilo tu. Nauli. Pata. Subiri. Umeoma? Wewe hapa huna chako. Kila siku nakwambia kakangu amka lakini wewe bado umelala tu. Nikwambia kakangu amka utaki. Haya mimi nimekuja nilegea kuna shida. Lakini shida yenu ngamia mpaka kaombe mtu mwingine wewe hapo umekaa. Sasa wewe unafaida gani mwenye? au kuna heshima gani ya baba mwenye nyumba basi umuita baba mwenye nyumba sikiliza mimi sasa baba mkosaye ndio kuna pia mnaishi hapa ndio maana mwanzo swala hili ungenishirikisha tukaso mwingine mwingine sio mimi mimi ndio yeye mtu yako lakini mtu mwingine mke na unavyoangalia na ndugu yako sio na ingemea kupata mwanamke maana kana kupata nini Sawa, unaposema ni kweli. Ninaamini kabisa kwamba hata kama lingekuwa gumu soko la siri. Unasikia sasa, yule bwana anajua anaweza kuwa na wanae. Akija yule bwana mwambie tu mimi kama nipo kwa na kwa kwa kwa. Sawa. Mhm. shida ndogo ndogo unaniambia tu. Hamna shida. Sasa kwa mimi niwaache. Sawa dada. Wewe ukienda ila usisahau kumfikisha ujumbe na rafiki yangu kwa kuita. Ah, nikimuona, nikimuona tamaa. Ah, asante sana. Lakini ni vibaya muundo kwa ujara. Hapa na ifunisha hapa. Ah, bwana subindi yule. Hamna yote sio ni vibaya. Ah, au si yangu. Haya. Yeah, you're busy. 
Sasa dada. Kwa nini unataka kuniambia nini? Kwa mbia 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 mbia
unajua sababu ya kupeleka bodi. Ah. Ni kwa sababu naona hauna maelewano mazuri na baba yako. Mambo. Mm. Mambo sana. Kimo unajua kama mimi nakupenda sana mama. Hana na baba pia. Mwalimu safiri. Lakini mama ikimuona baba hapa ndani. Nakumbuka Baba mwenye msafiri. Mwenye msafiri. Sijali mwenye. Kwao, sijali. Kwa nacho tukio kifanya ni kumzo ya baba yako. So, natambua kwa baba amefariki. Mm. Na hundu amechukua na fasi ya baba yako. Kwao, natakio mpende. Mwishimu, umsikilize. Kwa huko mwanangu jitedi kumu. Kumu kumbuka na umzoe. Sawa. Kwa mwanangu. Kwa shule. Mwanangu wa sikize walimu. Kwa mwanangu wa chukwa na pasi yao. Kulia wewe. Na pia wa sikize na kutu. Nizio na mwishimu. Sawa. Yamani. Bado tumini shama hiza kujanda. Tundeni basi. Ya. Kwa tayari. Mama. Mama. Mama, it's not going to be a good one. I'm going to be a good one. I'm going Sikupendelo luko kifanya kifanya. Na singe pendo kote. Lakini pia na nambu fahamu kuwa. Yalo luko kifanya. Ayatu kuna. Ayatu kusaidia kitututu katika mwisha kwa badaya. Lakini pia. Ninge kuomba. Uwa ishimu sana walimu wako ataka kwa kifundu cha parishu. Na uwa ishimu wanakunzi ulenzio pia. Na popo tutaka pokuwa katika maisha yako, mtu yote alia kuzidi umdu. Mwenye jinsi ya kiuma nambu mwishimu kama nambu mwishimu baba wako mzazi. Na mwenye jinsi ya kike, mwishimu pia kama nambu mwishimu mwishimu wako mzazi. Kufanya hivyo, unamene mungu watakubaliki na kwezi maisha mazuli. Sina budu kukwambeni na kusama mwishimu wako mzazi. Nandeo.
na kuleo ni mazazi tena jamani una dogo wewe mwanamke sasa sikiliza kipo kuchana kwa mtu akozeni hapa tutaanza Bad, na kitu kingine nitakuwa na hisi nitakuwa na nyumba yangu mke yangu mambo kwa kifupi ni mambo hizi siwezi kuuza nyumba wala siwezi kuwa hapa nipo tu mhm eh tuendele basi mshauri ni mzee wache pombe bwana wewe utaki kabisa kuuza si ndio baba mambo na wewe ah hiyo ile tu ah ni nyumba Bwana chini kuzike nani. Yanuka basi. Eh, chini yanuka bwana. Ala. Ala. Ligende. Ligende. Nikasha kwa sirika. He? Nisamie tu ligende. Shida yangu mimi ni gari na ndio maana nikaja na leo hemo ijiulize mimi tukarini kuja hapa hii ndio leo na kuja kwa kutaka gari sasa mbona ukunielewa gari hapa unasemaje nimekuambia hivi kwa muda huu gari wewe huwezi kupata mimi nachotaka gari napata nina mafunzo
सामने हाय अलेंडी एनी बुक जाम निचुआ मामूज़ या पूजा नहीं मगर तुम्हें अभी ये सुनिए तो क्या जाना उसी आंगु बोल अच्छा से बागोनी के किला तुम्हें मौका पड़े नहीं मज़े की है तो मज़े की रहा मज़े की रहा तो किसूर का कार्य नहीं Namazo tofauti na haya lulizunguza mpeo. Ah, wapandua udali. Kula mawazo tofauti. Na haya yu kulezi mche yako. Nekubadili mazingira tu. Lakini katika hilo, nakubadili mazingira. Nita mtamudia kwa mbidu kwa mbidu kwa mbidu kwa mbidu. Nita mtamudia. Ni mita mtamge antena hiyo mbibu kusababu shari kwa nilisha mazizi. Matayo kubijiwa nani? Haa. Kwanza kabisa, katika kipindi chote kwa mwati tunakua kukisha kwa mwati. Lifia kwa mwakua napata chila sana. Sana. Si usiku, wala si mchana. Wakati mgeza katoka kazi ni kwa huko, na mkota kakamu. Na mkotua. Kimulizo na umwa nina asema, fazari hata nikikuwa na umwa basi, ashida ni nini? Ala pambeda, nina mkumuka mwani mwusafiri. Kwa kweli kikiti kumetusungu wa mda mwani 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 kwa tutauza kwa pesa nyingi hapa na tutakwenda kununua kwa pesa ndogo tutajenga kwa gharama nafu sana hizi pesa zingine zitakata baki sana tusaidia kufanya biashara yote ili maisha kwa chakwa hivyo na ingine na tuwa shaka karigende na mazo mazuri na sana na hindi kwa hilo mazo mazuri sana Hivi ni nani alianza kuwaza wazuzuri na mna hiyo? Nani mazole ya enshi? Yani kiukwe, mimi nolile tuwa kwa mazo. Baada ya kuona napata shina sana, napata usingizi kwa nisima hali chukua ni kumwaza msafi. Mimi nolile tuwa kwa wato ni kamshini kwa mshini. Kakari bimbi. Kwa ni nani? Hacha kujipendelea mwenyeo. Nada mwondo ukweli. Sio wifi yangu kuloli ndo wame kushauri wewe kuuza imu? Hapa, mimi ndo nilia mshauri. Etu wifi kuloli. Sio wewe ndo mshauri kakarigi ende kuuza imu? Kiyo kuli wifi. Mwesha jiwa wewe, 
Kuna dia nsukuri na mazi za mare mkakaya. Sasa nasimu hivi. Tabia hii kome. Sitake kusikia tena kujima kama huu. Na ukirudia. Kukweli, yali mawazo haikuwa mazuri. Nagumana sana na mpia mpale nyumana. Lakini yei haikuwa atake. Sana tutu nagumana. Lakini kwa hilo dada, yeo lasu ni mpia 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 mpia. Karibu sana. Karibu.
Moja, mbili, tatu. Kuisha kabisa mjomba. Eh? Aje fix tatu kasha kuisha. Sasa mambo tutakuta kuishi. Mbona unamkufuru Mungu? Hiki ni nani? Mamlaka kuongea mwanadamu siku na kuisha mwanadamu. Kuna bidii sana ya kumtumikia shetani. Lakini Mungu akujalie nguvu ya kumtumikia yeye Mungu aliyekuwa. Kwa hili. Ndio na wewe sasa tu huyu. Msifu Yesu Kristo. Sasa ni wakati wa kutoa sadaka. Ni vema kila mtu akatafakari kila alichomwandalia Mungu kwa muda wa wiki nzima. Na wakaribisha wote tutoe kwa moyo wa sadaka. Karibuni. Natamani ni kutolea sadaka kubwa kwa ajili ya makubwa huyo mtendea. Basi, kwa kuwa sina sadaka ya kitu, katika sanduku hili la sadaka, na iweka nafsi yangu. Hili utakabu wabaliki wale wote wale utuwa sadaka. Kwa wadilifu na kwa mwyo mkundifu, ukaibaliki na nafsi yangu. Kwa jina la baba, wana, na la lohu mtakatifu amina
Kwa nini ametokea wapi? Yeye kijana mimi siwahi kumuona hapa. Sio Mungu mkubwa. Sio anatokea wapi yeye kijana? Sasa sifahamu kwa kweli. Mimi zana nachukua sanduku la sadaka. Mimi si chizi. Msifu Yesu Kristo. Amina. Basi ndugu zangu naomba tusimshangae wala tusimcheke. Kwa sababu hata yeye hakuomba awe hivyo. Au ni nani kati yenu katika mombi yake ya leo amemuomba Mwenyezi Mungu amjalie uchizi? Basi ni vema tumuombe na tutafakari kama tunavyoona kwamba amefika amechukua ame sanduku la sadaka hapa amelinua juu. Lakini nimemwona pia alikuwa katika hali ya kuomba. Hatuwezi juu alikuwa anaongea nini na Mwenyezi Mungu. Ni vema tumuombe na pia tukae katika hali ya utulivu sasa ili tuweze ku, kuendelea na ibada yetu na hatimaye ku, kumalizia ibada yetu tumsifu Yesu Kristo Unahangaika ukemea uovu kwa mtu aliye mwema. Ni sio chizi wala sio mwanga na wala sio mchawi. Sasa kama wewe sio chizi, somo ni wazini. Wewe ni nani? Na jina langu umelijuaje? Na hapa kwangu umefika umefika ili kuiweje? Naomba uniambie. Kama hujaniambia na kuchimia. Najua nilikosea sana siku zilizopita. Na inawezekana ndio maana hutaki kunibuka. Inawezekana ndio maana hutaki kunipokea ndani ndani mwako. Glory. Mimi ni msafiri. Safiri? Safiri yupi? Baba Thomas. Thomas. Baba Thomas. Ya kupoku na mkumbatia. 